gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo pro canal. Hoje eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês o nosso dia de sábado, dia 18. É, as meninas estão dormindo, a Vitória acabou de acordar, porque eu tô chamando elas, porque é quase 11 horas e depois elas só é, vão dormir só tarde, né? Então, acordar um pouquinho cedo pra dormir cedo, né? E hoje a gente acordou aqui com chuva. E muitos trovões agora que parou. E vento também. E é isso aí, gente. Vou tomar um café agora. Ah, eu tô falando com vocês aqui. Esqueci de colocar meu cuscuz de molho. Porque quero fazer ele agora no café com queijo. É, ontem eu fui no mercado, fiz compra. E gravei pra vocês as compras. Só não gravei muito no mercado por conta da... De ficar pegando no celular, né? E, e acaba demorando, então eu não queria demorar. Queria ir logo pra acabar logo e ir embora. Porque senão, gente, é muito tempo no mercado, eu tive que levar as meninas, não tive com quem deixar. E os mercados estão deixando cedo e meu marido não dá tempo de chegar. E depois eu ir, né? Então, levei elas. É, provavelmente depois, é, quando eu postar esse vídeo, outro, o vídeo já vai estar no canal. Então vocês já vão lá assistir, quem não assistiu, tá bom? E é isso aí, gente. E vocês, como vocês estão? Como vocês estão passando aí esses dias é, isolados, né? Que nós temos que ficar, muitos têm, muitos têm que trabalhar, mas muitos estão em casa há mais de um mês. Eu não trabalho, mas eu não sou de ficar em casa, eu saio muito. É o dia inteiro resolvendo coisas na rua, leva menino pra escola, busca menino de escola. E agora eu grávida? Nossa, agora que eu estaria batendo mais perna ainda. Meu marido tá trabalhando, ele não parou nem um dia, graças a Deus. O único dia que ele parou foi um dia só que o patrão dele não foi, mas ele foi com outra pessoa. Então ele não ficou nem um dia em casa. A gente, nossa, é o que eu tenho mais a agradecer é isso. Estamos bem, eu estou bem. Hoje eu tô bem, gente, não tô enjoada 11h21 agora Acordei bem Ontem também fiquei bem Só à tarde Que eu comi um pouco de comida japonesa E daí me deixou cheia, assim, sabe? Panturrada E é isso aí Vou é, tomar meu café Fala, bom dia Bom dia O que, que foi? Ei, não tá conseguindo? Peraí Peraí e vou mostrar aqui umas coisinhas pra vocês que eu comprei pro neném, ou pra neném. Eu já até mostrei, acho que no vídeo de ontem, que eu gravei pra vocês no mercado. Mas olha aqui. Que bonitinho. Ai, parece que eu tô com a mão suja, peraí. Olha, adorou, né, filha? Ele faz barulhinho, gente, ó. No pé também, né? Ó. Gente, eu comprei esse coelhinho. Tinha de tudo quanto é cor lá no mercado. Ele tava na promoção por R$1,75. Acho que de 7 dólares, né, filha? Eu não lembro direito, mas ele tava na promoção por R$1,75. Aí eu falei, vou levar. E tinha marrom, que eu gostei. Tinha rosa, tinha amarelinho. Mas aí eu peguei esse aqui, que é branco. Uma cor neutra, né? Ó, branco e cinza. Se bem que... Eu não vejo menina com isso aqui, é, dessa cor. E essa, esse bolezinho aqui que a gente colocou nele ou nela, a gente. É, eu comprei na sessão de menina. Que eu achei assim o mais neutro pra menina e menina. Mas eu não vestiria minha filha dessa cor. Nunca vesti minhas meninas. Mas as meninas queriam, porque queria comprar um negocinho pro neném. Então a gente comprou isso aqui. Eu não consegui comprar nada até agora. É, essas coisas assim, né? Porque, um, porque eu não sei o sexo, então eu não consigo. Eu preciso saber pra mim poder comprar alguma coisinha, sabe? E duas, porque é, as lojas tudo fechadas, gente. Não tem nada aberto. Tudo fechado. Você não tem como sair pra lugar nenhum pra ir bater perna. Parece que esse mês, agora, esse, dia 30, nós tem um negócio no meu olho. Parece que dia 30 agora... É o último dia do isolamento. Ai, meu olho. O país vai começar a reabrir. 
E eu estou muito ansiosa para isso, gente. Vocês não têm noção. Não veja a hora, não veja a hora de sair dessa incerteza. Se eu, tipo, como eu falei, meu marido trabalhou todos os dias. Mas aí, tipo, às vezes ele... É, é, tipo assim, tem dias que a gente fica... Ai, será que semana que vem vai ter trabalho? Será que nós vamos continuar? Então, assim, assim ele tá trabalhando, ele não tá gastando nada, assim, sabe? Fora do orçamento. A gente tá tentando economizar no máximo, porque a gente não sabe, né? Mas parece que, graças a Deus, eles vão começar a reabrir. A gente vai ter que conviver com esse negócio aí. É, aprender a lidar com ele, né? E logo, logo sai uma vacina, se Deus quiser. Eu tô meio por fora dos assuntos sobre isso, porque eu não estou olhando notícias e nem quero olhar, e nem quero saber, porque senão eu fico doidinha, gente. Então, gente, é... bora lá pra vocês acompanharem meu dia. Espero que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like de vocês. Se inscreva no canal se você é novo por aqui ou se você já está aqui e não é inscrito, vai lá se inscrever. Ative o sininho pra vocês receber notificações de quando eu postar o vídeo. E deixe só nos comentários pra mim saber o que você achou desse vídeo e compartilhe o vídeo com os amigos, tá bom? Vamos lá pra vocês acompanhar o meu dia. E olha aqui, a Vitória ontem comprou uma tinta lá no mercado. A obra de arte dela. O que vocês acharam? Ficou top, hein? Gostei, filha. Gosto muito de você, meu leãozinho. Ficou legal, filha. Parabéns, viu? E olha aqui o que eu tenho pra arrumar, gente. Ó, só essa aqui, ó. A baguncinha de todos os dias. Já arrumou sua cama? Você tem dois serviços. Trazer aquelas roupas que estão todas lá no banheiro pra lavar e arrumar sua cama. Pode acender a luz, abrir a cortina e bora levantar porque já tá tarde. Vamos, que eu vou preparar o café da manhã aqui pra vocês. Só vou colocar essas coisas aqui pro canto. Porque aí a gente toma café e depois nós vamos arrumar tudo isso aqui. Ok? Vamos formiga aqui. Vamos? Tá esperando o quê? A morda bezerra? Ai, caiu tudo. Foi um raio. Foi, você não viu. Deu tanto trovão já. Deixa eu desligar o ar aqui que ele acionou. E eu, a porta tá aberta, senão o ar congela. Ah, não, não tá não, tá fechado. Vou abrir aqui. Porque tava molhando, sabe? Aí eu só posso abrir essa porta, gente. Porque ela tem essa uma redinha. Então não entra bicho. A das cozinhas que eu gostaria de abrir, eu não abro. Porque senão entra bicho. Se eu menos espero, filho, uma cobra entra lá, ó. Cobra, laser, que é tipo umas lagartixas. Mas é não é lagartixa, porque a lagartixa é branquinha, fininha, né? Eles são meio cascudentos, sei lá, feio. Aí aqui eu abro às vezes, mas é porque a gente tá sentado aqui na mesa, ó, de frente. Aí eu abro, dá pra mim ter visão. Nossa, mudou tudo meu sapato. Mas aqui não dá pra abrir, não, senão entra bicho. Eu já peguei, quando eu tava indo buscar uma vez a Vitória na escola, eu já encontrei cobra vindo dali, ó, perto do lixo. Onde o lixo tá ali, ó, já vi. Então se a porta tá aberta, ela, se ela não entra, porque ela não quer, se ela se for ver. Já encontrei cobra vindo daqui, ó, essa bicicleta tava bem aqui. E ela quase entrou aqui dentro se a porta tá aberta. Então, infelizmente, aqui não tem como deixar a porta aberta. E duas porque ainda não tá calor, né? Mas na época, assim, que chega o calorzão mesmo no verão, a gente tem como não. Porque senão é, é muito quente dentro de casa. E aí, além de ser muito quente dentro de casa, o ar fica ligado. Se você deixar a porta aberta, é, congela o ar, estraga o ar-condicionado. Aí o dono da casa vai ficar puto com você, né? Então, tem que ficar fechado. E a chuva tá voltando de novo. Ó lá, piscina. Comprei pra não usar, porque não usa. Ai, ai, vou preparar meu cuscuz. A Margarida mais nova acordou. Fala bom dia. Tem coco? Tem, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o café pra vocês. Ó, hoje tem donuts, bolachinha, ovos mexidos. E donuts. 
tem um suco aqui que eu peguei pra mim, que é de cranberry, que eu não sei o que que é, mas o grape é uva. Agora o cranberry que eu não sei, gente. É, suco, aqui tem um cafezinho pra mim. E olha que lindo, gente, o meu cuscuz. Eu dou uma rachadinha aqui. Olha, ficou muito lindo. Gente, terminei o café, agora... Eu vou vir pra geladeira, porque eu guardei as coisas aqui tudo ontem, assim, de qualquer jeito. E eu vou organizar, olha essa bagunça. Tá bem tumultuado, ó. Mas arrumando ele fica melhor. E ele tá sujo. Que eu fiz chup-chup, quem não assistiu o vídeo, eu coloquei aqui. Estourou o saquinho, gente, olha. Não sei por quê. E aí, olha aqui que nojeira que ele fez. Olha. Eu vou jogar fora esses trem. E vou arrumar, ó. Pronto, arrumei. Aí coloquei a outra carne que tava aqui em cima, aqui, ó. Que eu embalei nesse saquinho de solofone, porque os meus... Desse aqui não ia caber, eu não tenho o maior, porque é bisteca, olha o, tam o tamanho delas. Não ia caber nesse saquinho aqui, ó. Ia dar duas, aí eu achei... Eu congelei seis, porque é a quantidade que, nós, que eu vou fazer da, pra próxima refeição. E os sorvetes aqui embaixo, tem mais lá no fundo. Eu não tirei da caixa pra não ficar jogado assim, ó, e esmagando eles. Aí aqui tem milho, lá atrás tem mandioca, seleta de legumes, aqui é um frango empanado brócolis. E ficou assim, gente. Melhor do que tava, né? E vou arrumar a geladeira, ó. Esvaziou bem. Sujou aqui de sangue, ó. Ai, credo. Vou ter que passar um clorox, porque eu deixei a carne aí pra no outro dia eu arrumar, né? Então acabou vazando, ó. Gente, fiz uma paradinha aqui pra almoçar. Aí fiz um, um arrozinho aqui na panela elétrica, né? Pra facilitar e ir mais rápido. E aí a gente vai comer essa lasanha aqui, ó. Que eu comprei no Walmart. Acabei, gente. Finalmente. Ainda por último aqui esmaguei umas coisas pra pôr essa caixa aqui de donuts. Que logo tá acabando, né? Já desocupa espaço. E coloquei um pouco de cada coisa. Água, coca, suco. Aqui tem leite. Aqui é... Ah, ketchup, maionese. Esses pãozinhos aqui que é uma delícia, ó. Que tem que ficar na geladeira todos. E... Essa panela aqui amanhã vai sair, porque tá com a carne temperada, né? Pra pegar bastante tempero, então já vai dar mais espaço. Mas, pra pôr assim, tipo, que nem batata, cebola, eu gosto de pôr na geladeira. Algumas laranjas. Então, assim, é pouco espaço. E quando eu compro uma atacada, é tudo muito grande. Então, acho que eu queria uma geladeira maior. <risos> pra caber mais, olha. Pra ficar espaço, sabe? Não ficar tudo socado. Mas consegui pôr as coisas e tirei muita coisa que tava de tapoerzinha com comida e terminei. Ainda falta tudo isso, gente. E ainda falta os armários ainda, porque falta eu trazer as coisas pra guardar aqui. Pra tirar lá de cima da mesa, sabe? Aqui é sal. Aqui algumas coisas abertas. Eu vou dar uma organizadinha aqui nesse tempero. E aqui, ó, é onde eu vou pôr água, coca e guitoreite, que é os que estão lá, ó. Tá vendo? Tá tudo lá, ó. Mas eu vou pedir pra Vitória fazer isso pra mim, porque ficar baixando, levantando, nossa, tá muito ruim. E aí eu vou pedir pra ela fazer isso pra mim. Enquanto nisso, eu vou fazendo os armários. Elas estão lá, tomando banho de banheiro, brincando. Aqui até que tá mais ou menos, ó. Então, não tem muita coisa assim que fazer. Só tá um pouco 
bagunçado. Guardar a louça que tá aqui na máquina, ó. Lotada pra guardar. Essa pra secar e guardar. Essa pra lavar. E ainda vou pôr essas laranjas lá. Tem que tampar essa manteiga. E a bagunça lá ainda, ó. Gente, começando daqui pra vocês verem que eu terminei. Aleluia! Agora eu só tô achando um cantinho pra essa caixa. Separei ali um própolis e um mel as meninas tomarem agora. Arrumei aqui a minha fruteira. Ai, que bonita que ela tá. Fechada. E coloquei aqui algumas coisas no armário. Que tava lá na mesa. Organizei aqui, ó. Coloquei aqui algumas coisas que tava faltando. Aquela bagunça toda saiu. Ficou só o arroz ali pra depois. Ó. O armário aqui também tá organizado. Geladeira ok. E a parte de baixo também ok. Tá bem recheada aí a bichinha agora. A compra do mês fica assim, né? Aí aqui deu organizado também, ó. É a mesa de estudo, né? Aqui as minhas estão lá ainda, não guardou pra mim. E eu já tô cansada. Guardei as coisas. Aí falta eu subir algumas coisas lá pra cima, que são isso aqui. Que eu tava gravando o um vídeo pra vocês e ainda tá aqui embaixo. E a sala tá aqui mais ou menos. As meninas estão pintando ali, ó. Tá manchando tudo minha mesa. Depois eu vou ver a hora que elas terminar. Se elas não for pintar mais, aí eu vou dar uma organizada. Uma limpada. E ó o dia. Lembra que tava chovendo? Agora já parou, o sol abriu. E preciso organizar esse quintal. Eu vou aproveitar que o meu marido trouxe um negócio ali, ó. Aquele assoprador ali, pra limpar o quintal. E é isso aí, gente. O marido já chegou. Agora eu vou ver o que, que eu faço aqui pra gente poder tomar de café da tarde. Que, ó, que horas são? 5h45. E olha, gente, antes de finalizar o vídeo, quero mostrar pra vocês esse pãozinho que eu vou fazer aqui, ó. Eu estourei, não vai dar pra ver, mas é aquele de latinha diferente, ó. Porque, como eu falei, né, chegou. Tem uma vitamina C ali, que ele disse que fez o que hoje? Tomou chuva de peito aberto? Das nove até as onze, só de badava. Mas por que você estava dando a chuva? Eu ia acabar, mas eu vou então já, é isso aí, gente. Eu tinha rodado uma hora e meia. Não ia virar as costas e vir embora porque começou a chover? De jeito nenhum. Hum. Falei, menininha, vocês querem ir embora? Não é mais. Não, não. Daí não ia ganhar dia, né? Não ia ganhar nada. Ia rodar uma hora e meia daqui pra lá. Se ele sai daqui esse dia da manhã, não, não ia. Começando a trabalhar, começou a chover, ué. Hum. No celular marcando chuva 60, 70 o dia inteiro. É mesmo, né? Ó, eu tô tomando isso aqui, gente, ó, vitamina C. Vamos entrar arregaçando. Raspberry. O que é raspberry? É amora? Parece amora, né? Eu acho que é. Eu achei que vitamina C era de laranja, tipo, independentemente. <risos> e eu vou dar isso aqui pras meninas, ó. Própolis. Você vai tomar, né? E mel. Uhum. Quer eu faço um pouquinho na colher com mel? Por isso que eu sei. <risos> Eu vou dar pra elas. Então é isso aí, gente. Bom, pessoal, então eu vou finalizando aqui o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do nosso dia. Não se esqueça de deixar um like de vocês. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. Deixe lá nos comentários pra mim saber o que vocês acharam do vídeo. E até o próximo vídeo. Beijo pra vocês e até mais.